Hi students, இப்பு நம்ம பாக்கக் கூடிய ரம்ம முக்கேமான ஒரு பகுதி வேலை இயக்காற்றல் தேட்டம் வேலை அப்படின்னா இங்கிலிஸ்ல ஓர்க்க அப்படின் சொல்லும் ஓர்க்க அப்படின்னா capital W அதையம் மரி capital W or small W போட்டுக் காண்ணில்ல அப்படும் இயக்காற்றல் இங்கிலிஸ்ல வந்து kinetic energy movingல இருக்கும் போதாது இயக்கத்தில இருக்கும் போது லாற்றல் அப்படும் இங்கிலிஸ்ல kinetic energy KE அப்படின் அடுதா சரி வேலையனுடைய அலகு வந்து ஜூல் அதையம் அதரி ஆற்றலனுடைய அலகும் ஜூல் அப்படின் சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க இப்பு நம்ம காலையில் எந்திரிச்சு என்ன பண்டுரும் exercise பண்டுரியும் அப்படினா நம்ம அந்த செய்யக்குடி வேல வந்து நம்ம உடம்பல வந்து என்னாகது ஆற்றலா சேமிக்கப்படுது கரைக்டா அப்படினா வேலையும் ஆற்றலும் சமம் அதே போலதா இயக்காற்றலும் இதும் ஆற்றல்தா அப்பு வேலையும் இயக்காற்றலும் அந்த மேஜையினுடைய மேல் பரப்ப எப்படி இருக்கும் கிடைமட்டமா இருக்கிறேன் சாதுகுட ஓக்கி ஆனா அந்த தலம் எப்படி இருக்கும் நா உராயி வற்ற தலமா இருக்கும் அந்த பொருல் ஒரு எதாவுரு பொருல நம்ம வந்து இந்த தலத்து மேல வைக்கிறோம் ஒரு விசைய குடுத்து அந்த பொருல வந்து நம் நகத்திரும் கிடைமட்டமா இருக்கக் கூடிய உராயி வற்ற தலம் எடுத்துகிட்டே சரியா ஓகே சோ இதல ஒரு பொருல வந்து வைக்கிறீங்க இதா ஒரு பொருல் இந்த பொருலினுடை நிறை வந்து M நிற்சுப்போம் அப்பன் M நிறை இருக்கக் கூடிய ஒரு பொருல் OU நிறையில் இருக்கு சரியா இப்பன் என்ன பண்டுரேன இயக்க முடுமைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த விசைய மாரா விசைய அப்பின் சொல்லாம் constant அப்பே எல்லா மாரா விசை மாரா விசைய குடுக்கிறேன் குடுத்துவிடன் என்னாகும் அப்பின்ன இந்த பொருல் வந்து அந்த விசையினுடைய திசை விசை எந்த திசையில் குடுத்தமோ அந்த திசையில் நாகரு இதான் அந்த பொருல் நடைய புதிய நிலை அதையே நிறை அப்பு எவளவு இடம் பேர்ந்த இருக்கு அப்படின் பாத்தீங்க நா இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இத இடப் பேர்சி lawyer classல வந்து இடப் பேர்சிக்கு வந்து letter S is பணிருப்பீங்க அதான் இங்கு S is பணிட்ட பதுவன symbol அப்படின் சொல்லா அப்பு இங்க வேல நடந்திருக்க இடப் பேர்சி ஏஸ் அப்பு இந்த வேலை யாரால நடந்திருக்கு குடுத்த விசை நால நடந்திருக்கு சரியா அப்பு மாரா விசையால் M நிறை இருக்க குடிய ஒரு பொருல் அடையிந்த இடப் பேர்சி வந்து ஏஸ் அப்பு செய்யப்பட்ட வேலை ஓக்கே வா சொப்பு எழுதுலா செய்யப்பட்ட வேலை என்ன பார்ம விசை பெருக்கல் இடப்பையிர்சி அடின் படிச்சிருப்போல் வேலை ஒர்க்கு இங்கிலிஸ்ல W is equal to விசை force அப்படும் இடப்பையிர்சி வந்து S இப்பு நம்ம வந்து scalarலாது எடுகிறுக்கும் scalarல் எடுதும் போது மேல் arrow mark போடுக்குடாது okay வா இது சமன் பாடு ஒன்னே இப்பு F கண்டுபிடிக்கனோ F எங்க இரண்டாம் விதி அப்பு இங்க எடுதுலா நியுட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி மாரா விசைக்கான சமன்பாடு மாரா விசைக்கான சமன்பாடு எல்லார்மே தெரிந்த பார்மல் என்னது F is equal to M into A இதை சமன்பாடு ரண்டன் வைச்சிக்கிறேன். இப்போ M அங்கிரது ஒரு பொருளினுடைய நிறை, அது நம்கு தெரியும். A அங்கிரது அந்த பொருள் அந்த பொருளுக்கு விசைக் குடுக்கும் போது பொருள் நகரும் போது அதுக்கு என்ன இருக்கும் முடுக்கம் acceleration சொல்லும். அது தெரியாது அதை கண்டுபிக்கினோம். அப்போது 
நிறைய சமன்பாடுகள் படிச்சிருக்கோம் அதாவது இயக்க சமன்பாடுகளும் படிச்சிருப்பீங்க முக்கியமானது ஒன்னு என்ன அப்படின்னா இயக்க சமன்பாட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க நம்ம ஏற்கனவே அதை அப்லோட் பண்ணிருக்கிறோம் ஒண்ணு பி இஸ் ஈக்வல் டு யு பிளஸ் ஏடி இன்னொன்னு எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யு டி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இன்னொன்னு பி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு யு ஸ்கொயர் பிளஸ் டு ஏஎஸ் இதுல எந்த சமன்பாடை பயன்படுத்தி ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாத்துலயும் ஏ இருக்கு ஆனா என்னன்னா முதல் சமன்பாடுல யு தெரியும் யு என்கிறது பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் போது தொடக்க திசை வேகம் அது ஜீரோ இயக்கத்துல இருக்கும் போது அந்த திசை வேகம் வந்து வி இறுதி திசை வேகம் இது கண்டிப்பா சீரோவா இருக்காது நாட் ஈக்வல் சீரோ அப்போ ஓகே யூவி ஓகே ஆனா நேரம் டைம் தெரியுமா தெரியாது அதனால இந்த சமன்பாடையும் இந்த சமன்பாடையும் யூஸ் பண்ணல இதை யூஸ் பண்ணலாம் எஸ் இடப்பயிற்சி தெரியும் நம்ம அளந்துக்கலாம் இல்லையா மெஷர் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்ப இதெல்லாம் பயன்படுத்த போறோம் இது மூன்றாவது இயக்க சமன்பாடு ஓகேவா அப்ப இங்க எல்லாம் மூன்றாவது இயக்க சமன்பாட்டின்படி என்ன ஃபார்ம்ல இருக்க வி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏஎஸ் இப்ப இந்த டூ ஏஎஸ் அப்படி வச்சுப்போம் யூ ஸ்கொயர் இங்க கொண்டு போன என்ன வரும் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் திருப்பிப்பீங்க அப்ப டூ ஏஎஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் போட்டீங்க <laughs> அப்புறம் எஃப் எடுத்து போய் முதல் சமன்பாடுல போட்டீங்கன்னா வேலை கிடைக்கும் உண்மையிலேயே வேலையும் ஆற்றலும் ஐ மீன் இயக்க ஆற்றலும் சமமா அப்படிங்கறத பாப்போம் சரி அப்ப சமன்பாடு மூன்றை எங்க பிரதிடணும் இரண்டில் பிரதியிட இரண்டில் பிரதியிட பிரதிடுங்க எஃப் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஏ என்னது இங்க இருக்கு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் பை 2s ஒன்றுக்கு கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப இத பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு இது பி ஸ்கொயர் பை டு மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் பை டு இந்த டூ ரெண்டுக்குமே போது அப்ப எம் உள்ள கொண்டு வந்தா எம் இன்டு வி ஸ்கொயர் பை டு மைனஸ் எம் இன்டு யூ ஸ்கொயர் பை டு இது என்ன பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ வெளியே கொண்டு வந்துடும் டூ தனியே கொண்டு வந்துடலாமா டூ கீழே இருக்கிறதால ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எம் யூ ஸ்கொயர் இதுதான் இயக்காற்றலுக்கான வாய்ப்பாடு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வி என்கிறது இறுதி திசை வேகம் யூ என்கிறது வந்து தொடக்க திசை வேகம் சரியா ஓகே அப்ப இயக்காற்றலுக்கான கோவையை கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப ஹெட்டிங் எழுதலாம் இயக்க ஆற்றலுக்கான கோவை கோவைனா சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தொடக்க திசை வேகம் சீரோ தானே அப்ப யு ஈக்வல் டு சீரோ இருந்துச்சுன்னா அதாவது இது வந்து ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் அப்படின்னு எழுதும் பாருங்க வேலையும் இயக்க ஆற்றலும் சமம் நிரூபிச்சிட்டோம் ஓகேவா எனிவே இதே சமன்பாடு எப்படி எழுதுவீங்க இது வேணா சமன்பாடு ஐந்து வச்சுப்போம் அப்ப சமன்பாடு ஐந்துல இருந்து அப்படின்னு எழுதும் போது இவனுடைய மதிப்பு போடல அப்படின்னு எப்படி எழுதலாம் டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு இது இயக்காற்றல் இது இயக்காற்றல் இது யூ என்கிறது தொடக்கம் இது முடிவு இல்லையா அப்ப இறுதி இயக்காற்றல் மைனஸ் தொடக்க இயக்காற்றல் அப்படின்னு 
இயக்காற்றல் மாறுபாடு சேஞ்சிங் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இயக்காற்றல் மாறுபாடு சரியா எஸ் சோ அப்ப வேலையும் இயக்காற்றல் மாறுபாடு சமம் தொடக்க திசைவீரம் சீரோவா இருந்துச்சுன்னா பொருள் ஓய்வுல இருக்கும்போது தொடக்க திசைவீரம் சீரோ இருக்கும் போது வேலையும் இயக்காற்றலும் சமம் அப்படின்னா மொத்தமா வேலையும் ஏக்காற்றலும் சமம் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சாச்சு இனி இதுல வந்து சிறப்பு நேர்வுகள் இருக்கு மூன்று நேர்வுகள் என்ன அப்படின்னா கொடுத்த விசையினால செய்யப்பட்ட வேலை வந்து நேர்குறியா இருந்துச்சுன்னா வேலை எப்ப நேர்குறியா இருக்கும்பா விசை கொடுத்த திசையிலேயே பொருள் நகர்ந்துச்சுன்னா இடப்பயிற்சி அதே திசையில இருக்கும் ஏன்னா இடப்பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் நேர் திசையில போச்சுன்னா பிளஸ் எதிர் திசையில வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஏன்னா இடப்பயிற்சி வந்து ஒரு வெக்டர் அளவு அப்ப கொடுக்கப்பட்ட விசையினால இந்த பொருள் முன்னோக்கி நகர்ந்துச்சுன்னா அதாவது விசை கொடுத்த திசையிலேயே நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா வேலை வந்து நேர்குறி அப்ப இங்க எழுதலாம் விசையினால் வேலை டபிள்யூ ஆனது நேர்குறி நேர்குறினா பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா இப்படி எழுதலாம் இல்ல வேர்டிங்ஸ் எழுதலாம் இல்லையா விசையினால் டபிள்யூ ஆனது இல்லையா டபிள்யூ ஆனது நேர்குறியாக இருந்தால் நேர்குறி எனில் இயக்காற்றல் எப்படி இருக்கும் அதே திசையில போச்சுன்னா திசை வேகம் கூடும் இல்லையா அப்ப இயக்காற்றல் என்ன ஆகும் கூடும் அப்ப இயக்காற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகம் இயக்காற்றல் அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகம் ஓகேவா அது நீங்க கே இன் போட்டாலும் சரி இல்ல டெல்டா கே இன் போட்டாலும் சரி ஓகே குட் ரெண்டாவது விசையினால் ஷார்ட்டா எழுதுறேன் விசையினால் வேலை வந்து எதிர்குறி எதிர்குறினா நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அதாவது விசை இப்படி கொடுக்குறீங்க ஆனா அதனுடைய இடப்பயிற்சி வந்து கொடுக்கற விசைக்கு எதிர் திசையில இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப வேலை வந்து எதிர் திசையில நடக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா இயக்காத்துல என்ன ஆகும் கைனட்டிக் எனர்ஜி குறையும் ஒருவேளை மூணாவது கொடுக்கற விசையினால வேலை எதுவும் அங்க நடக்கல அப்படின்னா இயக்காற்றல் மாறாது சரியா அப்ப இங்க எழுதலாம் விசையினால் வேலை எதுவும் நடக்கலன்னு என்ன அர்த்தம் வேலை டபிள்யூ ஈக்குவல் டு சீரோவா இருந்துச்சுன்னா வேலை நடக்கல அப்படின்னா இயக்காற்றல் மாறாது கைனட்டிக் எனர்ஜி மாறாது இவ்வளவுதான்பா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் இந்த பார்ட் நமக்கு தேவையில்லை இது எக்ஸ்பிளேஷனுக்காக நான் கொண்டு வந்தது ஸோ நல்லா தெளிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்